Rage 2 Desarrolla ID Software y Avalanche Studios Publica Bethesda Plataformas PlayStation 4, Xbox One y PC Rage 2 continúa con la historia del primer, solo 30 años después Sigas la historia de Walker, un soldado en entrenamiento de la facción conocida como Rangers Por azares del destino, heredas el traje especial que te da super habilidades y que te bautiza como un Ranger de verdad Todo esto fue provocado por un ataque de The Authority que destruye tu hogar, lo que te obligará a buscar venganza y detener los planes de dominación del malvado general Cross. El saber la historia del primero no es realmente importante, pues la historia es simple y directa, tal vez te dé una mejor comprensión del mundo de Rage, que es lo realmente interesante, eso se puede ver en las diferentes ciudades del juego, al recibir misiones de algunos pobladores o en documentos que encuentras en varios lugares, aunque todo esto al final no juegue realmente un papel importante. La historia principal se siente genérica y con un humor forzado. Lo verdaderamente bueno de Rage 2 es el combate, siendo el control de las armas la razón principal. Es preciso y sencillo, rápido como la mayoría de los juegos FPS de la compañía, ID Software y Bethesda. Cada arma con un manejo y respuesta propia. Las habilidades son las de regla, el super golpe, el super salto, pisada que levanta y aplasta enemigos, así como la habilidad de moverte y correr rápidamente pero en combinación con las armas se crean situaciones bastante espectaculares y combos que te servirán para llenar tu overdrive, habilidad que aumenta el poder de tus ataques y regenera tu salud. Tanto las armas como las habilidades se pueden mejorar y aumentar con material que vas obteniendo haciendo cualquier actividad dentro del juego. Como es costumbre, algunas requerirán que mates a ciertos enemigos o completes ciertos eventos. Sin embargo, algunas de ellas se tienen que hacer en un lugar específico que el juego vagamente presenta, y el menú es algo rebuscado con opciones detrás de otras. Afortunadamente puedes abrir fácilmente los rangos más altos de las mejoras que realmente quieras, y además, por las más sencillas podrás pasar el juego sin problemas. Rage 2 está diseñado para que salgas al mapa a encontrar todo lo que te ofrecen las Wildlands, y realmente es muy divertido encontrar un nuevo lugar que limpiar de enemigos en cada vuelta, porque sí, Rage 2 principalmente se basa en llegar al punto A, limpiar de enemigos y luego prender un botón, escanear algo o destruir cosas. Podrá sonar repetitivo, pero no se siente así, por el combate como ya se mencionó y porque muchos de los lugares están muy bien diseñados, tanto para armar excelentes escenas de acción como para investigar cada rincón y limpiar de materiales cada locación. Las Wildlands son un desierto lleno de bandidos y hacen honor a esta descripción pues en ocasiones combatirás emboscadas de vehículos y enemigos, pero una vez que hayas descubierto los puntos importantes de cada región, las zonas se tornan algo vacías, por lo que al ir y venir por misiones que te piden regresar, se siente algo tedioso. Los viajes los puedes hacer a pie, pero en mapas de las dimensiones de esta clase de juegos, necesitas una ayuda, los vehículos. Una vez que desbloquees uno, ya sea tomándolo prestado, guardándolo en una locación segura, o obteniendo el plano para construirlo, podrás llamar dicho vehículo en cualquier lugar, con dinero del juego. Dado que por alguna razón no existe el viaje rápido, salvo por algunas locaciones seguras, tendrás que manejar vehículos que no se sienten tan bien implementados, ya que solo se diferencian por su aceleración y las armas que traen. Además, todos tienen que lidiar con una física algo caprichosa, que con cualquier piedrita en el camino te mandarán a volar, y que hace que los frenos sean una broma. Viendo el lado positivo, la física ayuda a que los combates entre autos se vean espectaculares, aunque seas tú el que termine explotando. Esto de la física se nota mucho, pues deberás seguir caminos marcados con flechas en el piso, que cambien abruptamente, por lo que las vueltas cerradas serán tu mayor enemigo. Esto es porque la navegación de Rage 2 no depende de un radar, sino de una barra brújula en la parte superior, que además marca la posición de los enemigos, tu marcador personal, tu objetivo y a dónde quieres ir por lo que en ocasiones se vuelve algo impreciso, amontonado y confuso. Mencioné un marcador personal y el a dónde quieres ir, porque Rage 2 tiene una idea excelente, separar el marcador que pones en el mapa y el indicador de locación a dónde quieres ir. Esto es muy bueno, pues así puedes marcar algún punto que te interese investigar después, mientras sigues con tu misión principal o secundaria. Sin embargo, el mapa suele olvidar a dónde ibas, si es que mueres en el camino, y lo que ya mencioné, el viaje rápido es muy limitado. Gráficamente el juego luce muy bien, incluso en las plataformas menos poderosas. No solo se ve en los ambientes o el trabajo artístico de los diseños de personajes, también se nota en el gore, la violencia y explosiones que son respuestas increíbles para el combate.
Rage 2 tiene dos problemas, lo que haces en lo que llegas a lo divertido y su falta de personalidad. El ir y venir forzoso se siente que fue hecho a propósito para alargar el contenido del juego, que por lo que ofrece no es realmente necesario, de hecho esto hace más evidente los problemas con la navegación y los vehículos. Además, la historia busca enfocarse en ser como otro juego en vez de tomar un poco más en serio su propio mundo. Rage 2 tiene mucho potencial y es realmente divertido, cuando le quitamos las partes que alargan la experiencia y cuando intenta hacer algo que no es.